S obzirom na aktualnu situaciju vezanu s SARS koronavirus 2, tjedan mozga u Osijeku u cijelosti možete pratiti na našem YouTube kanalu. Moje ime je Matija Fenrich, a predavanje koje slijedi bavit će se panikom i paničnim napadima iz neuropsihijatrijske perspektive. Riječ panika dolazi od starogrškog pridjeva panikos, izvedenog od imena boga pana, zaštitnika šuma, polja i pastira. Drevni su grci vjerovali da osjećaj straha i bespomoćnosti kada se osoba nađe sama u šumi dolazi upravo od pana, pa su taj osjećaj opisivali paničnim. Na stranu s mitologijom, panika odnosno panična reakcija, u modernom i diskursu tek jedan od obrazaca kojima pojedinac reagira na opasnu situaciju. Vrsta obrombenog ponašanja ovisi dakle o kontekstu, odnosno situaciju u kojoj se nalazimo i praćena je različitim afektivnim doživljenjima. Ako je izvor opasnosti neposredno pred nama, primjerica neka kao predator, a pritom se nalazimo u poznatom okruženju ili poznatoj situaciji, naš će mozak potaknuti lučenje adrenalina iz nadbubrežne šljezde i aktivirat će se agresivna obrambena reakcija praćena ljutnjom. Ako je pak predator dovoljno daleko od nas, a također se nalazimo u već poznatom okruženju, Mozak će pokrenuti obrambenu reakciju bijega ili izbjegavanja, a ona će biti praćena osjećajem straha. U slučaju da se nađemo dovoljno daleko od izvora opasnosti, ali se ne nalazimo u poznatom okruženju ili poznatoj situaciji, bijeg bi bio manje uspješan, pa će se umjesto reakcije bijega aktivirati reakcija kočenja, odnosno engleski freezing. Ako je predator daleko, a ne poznajemo teren, ostati na mjestu je najbolja strategija. Ova je reakcija praćena osjećajem tjeskobe, odnosno anksioznosti. Na posljedku, ako se nađemo lice u lice s izvorom ugroze, a ne nalazimo se u poznatom okruženju ili poznatoj situaciji, aktivira se posebni obrambeni mehanizam koji nazivamo paničnom reakcijom. Svaki od ovih obrazaca evolucijski je uvjetovan i predstavlja adaptivni tip reakcije uz koje organizam ima najbolje izglede da izvuče živu glavu. Međutim, na koji način uopće paničarenje može biti korisna strategija za preživljenje? Panična reakcija, jednako kao i freezing, nije praćena odlučenjem adrenokortikotropnog hormona, tvari koje mozak signalizira nadubrežnoj zvijezdi da isluči kortizol, hormon stresa. Smatra se da je razlog za to taj što se panična reakcija aktivira u nepoznatom kontekstu, odnosno u do tada nepoznatoj situaciji, a kortizol negativno utječe na prisjećanje i pamćenje, ali i na sposobnost procjene rizika. Klasične fight or flight situacije, odnosno reakcije borbe i bijega, preplavljene su kortizolom i stoga su praćene suženom svješću i prolazno snižanje kognitivne sposobnosti. Kod panične reakcije, s druge strane, organizam se ne može osloniti na urođeno ili već naučeno reagiranje, već je primoran uložiti značajan mentalni trud da pronađe najbolje rješenje za nastalu situaciju. Tijekom panične reakcije, ubrzani su rad srca i disanje, što kratkoročno omogućuje bolju obskrbu mozga kisikom. Pritom je važna komponenta panike i privlačenje pozornosti, odnosno alarmiranje ostalih pripadnika svoje vrste da je opasnost u blizini. Upravo zato, panični napadi i djeluju dosta dramatično. S obzirom da je panična reakcija evolucijski i kontekstualno uvjetovana obrambena reakcija, svi ljudi mogu nekad doživjeti panični napad i to je ok. On se očituje kao iznenadna epizoda intenzivnog straha, osjećaja gubitka kontrole, ubrzanog rada srca, ubrzanog disanja koje može dovesti do osjećaja nedostatka zraka, preznojavanja, boli u prsištu, a ako napad potraje moguća je mučnina, vrtoglavica, glavobolja, osjećaj depersonalizacije ili derealizacije. Napadi su izgledom i trajanjem vrlo variabilni, ali tipično se razviju brzo i traju desetak minuta do pola sata. Za razliku od adaptivne panične reakcije, panični napad je mal adaptivan jer ne postoji stvarna neposredna opasnost koja bi uzrokovala takvu reakciju. Baš kao i mnoga druga obilježa naše vrste, prak za aktivaciju panične reakcije pokazuje gaupsovu, odnosno normalnu, raspodjelu unutar populacije. Odrođeni pojedinci koji se na krivulji nalaze krajnje lijevo imaju vrlo nizak prak aktivacije panične reakcije i doživljavaju ih toliko često da to značajno utječe na njihovo funkcioniranje u svakodnevici. Osim što su sami po sebi neugodna za strašujuća iskustva, panični se napadi mogu dogoditi primjerice i tijekom upravljanja vozilom, a mogu predstavljati opasnosti za pojedinca i za okolinu. Osobe koje učestalo zaživljavaju panične napade stoga počne izbjegavati situacije koje smatraju okidačima. Takvo stanje opisuje se u psihijatriji kao panični poremećaj. Panika i strah nisu isti fenomen. 
U nastanku panične reakcije sudjeluju moždane strukture koje nisu izravno uključene u nastanak straha. Osim toga, za razliku od straha koji je praćen oslobađanju hormona stresa, u paničnom napadu do toga ne dolazi. Za nastanak straha ključna je aktivnost amigdala, dviju struktura koje se nalaze duboko na bazi obaju slijepoćnih režnjeva mozga. Kod ljudi koji pate od rijetke nasljedne bolesti, lipoidne proteinoze, poznate i kao Urbach-Vitova bolest, s vremenom dolazi do propadanja obiva amigdala. Kod tih se pojedinaca, između ostalog, ne može izazvati osjećaj straha kada ih se suoči s provocirajućim podražajima, a ne prepoznaju ni strah na licima drugih osoba. Međutim, primjećeno je da ovi pacijenti sve jednu mogu doživjeti panični napad. Što više, skloni su tome nego opća zdrava populacija. Ta su opažanja dodala do zaključka da migdala nije nužna za nastanak paničnog napada, te da bi ona zapravo mogla biti odgovorna za njihovu inhibiciju. Što više, s obzirom da pojedinci tijekom paničnog napada doživljavaju ekstremni strah, zaključeno je da postoji strah koji je neovisan o aktivaciji amigdale. Također, primjećeno je da određene tvari, nazvane panikogeni, mogu izazvati panični napad u sklonih pojedinaca, primjerice ugljikov dioksid ili natrijev laktat. S obzirom da bi se poraz koncentracije ugljikova dioksida i natrijeva laktata dovodio u vezu s manjkom kisika u organizmu, bilo je potrebno ispitati jesu li možda pojedinci koji su skloni paničnim napadima osjetljiviji na manja kisika nego zdravi pojedinci. Prve teorije koje su ideju straha koji nastaje isključivo aktivacijom amigdale pokušale pomiriti s novim opažanjima dali su prije 20 godina Dekini Graf. Temeljem do tadašnjeg znanja oni su predložili da skupina serotonetičkih neurona u moždanom deblu određuje modalitet obrambenog ponašanja. Hoće li to biti napad ili bijeg, kočenje ili panika? U posljednjih 20 godina brojne su neuroanatomske i neurofiziološke studije potvrdile i proširile njihovu osnovnu pretpostavu. Pojednostavljeno, mozak koji je suočen s opasnošću rabi dvije osnovne strategije reagiranja. Prvo, u slučaju da se radi o već poznatoj situaciji u poznatoj okolini, dolazi do izravne aktivacije amigdale i pokredanja tzv. aktivnih obrambenih reakcija, borbe ili bijega, ovisno o udaljenosti izvora opasnosti. U slučaju da se radi o dotad nepoznatoj neproživljenoj situaciji, dolazi do aktivacije određenih regija moždane kore, čija je svrha brzo analizirati trenutnu situaciju i procijeniti potencijalni rizik. Presudnu ulogu u odlučivanju koja će se obrambena reakcija aktivirati ima mala skupina moždanih stanica smještena u moždanom deblu, a nazivamo ju dorzalna rafe jezgra. Određeni dijelovi moždane kore mogu potaknuti ili kočiti rad ove jezgre. Ako u danom trenutku prevladava aktivacija jezgre, ona će potaknuti rad amigdale i aktivirat će se obrambena reakcija kočenja, odnosno freezing. Kako bismo shvatili što će se dogoditi ako prevladava inhibicija dorzalne rafe jezgre, važno je razumijeti da dorzalni rafe inače koči rad jedne druge jezgre, nazvane DPAG, od engleski dorsal periaqueductal gray. Dakle, ako prevlada inhibicija dorzalne rafe jezgre, posljedično će doći do aktivacije DPAG-a, koji će pokrenuti paničnu reakciju. Presnažna aktivacija DPAG-a rezultirat će dakle presnažnom paničnom reakcijom, odnosno paničnim napadom. Uloga DPAG-a u nastanku paničnih napada više struko je potvrđena i u životinskim modelima, ali i na ljudima. Još davne 1969. skupina neurokirurga izazvala je panične napade u ljudi stimulacijom DPAG-a i svoj su rezultat objavili u uglednom časopisu Journal of Neurosurgery. Žičane stanice koje se nalaze u dorzalnoj rafe jezgri iznimno su osjetljive na poraz koncentracije ugljikova dioksida, odnosno dijeluju kao kemijski receptori. Te su stanice smještene tik uz bogatu mrežu sičušnih krnih žila koje s površine prodiru u dubinu moždanog debla, omogućujući ovoj jezgri da revno prati promjene koncentracije CO2 u krvi. Prisjetimo se, spomenuli smo da je ugljikov dioksid jedan od takozvanih panikogena, tvari koje mogu izazvati panični napad. Smatra se da je panična reakcija evolucijski nastala u koplenih kralježaka kao odgovor na utapanje, ali je s vremenom u slabijem intenzitetu postala jedna od četiriju standardnih obrombenih reakcija. U tom i smislu dorzalna rafe jezgra svojvrsni detektor gušenja. Temeljem do sadašnjeg znanja, izgledno je da je sklonost paničnim napadima posljedica ili preosjetljivosti dorzalne rafe jezgre na poraz koncentracije CO2 ili smanjenog podraživanja ove jezgre. Preosjetljivost je moguće posljedica još nedovoljno istraženih flotacija u ionskim kanalima putem kojih jezgra reagira na poraz koncentracije ugljikova dioksida. Teoretski, 
Sklonost učestalim paničnim napadima mogla bi biti posredovana i pojačanom aktivnošću debaga, međutim to je vrlo malo vjerojatno. S obzirom da se pokazalo da lijekovi koji povećavaju razinu serotonina u mozgu uspješno sprečavaju učestale iznedavne panične napade, posredi je dakle riječ o smanjenoj aktivnosti serotonergičkih neurona, a ne pojačanoj aktivnosti. Još jedan detalj govori u prilog tome. Naime, benzodiazepini, skupina lijekova koji smanjuju aktivnost živčanog sustava, nisu djelotvorni kod paničnih napada, što jasno govori u prilog tome da se ovdje ne radi o pojačanoj aktivnosti DEPAG-a, već o smanjenoj aktivnosti dorzalne rafe i jezgre, što pak vodi ka dezinhibiciji DEPAG-a. Nije jasno je li uzrok paničnim napadima poremećaj u samoj rafe jezgri ili se pak radi o neravnoteži u njenoj aktivaciji i inhibiciji, zbog primjerice raznih oštećenja na višim razinama, ali vjerojatno je kod različitih pojedinaca u podlozi i različito mjesto oštećenja. Ipak, lijekovi koji podižu razinu serotonina uspješno spračavaju nastanak paničnih napada, a kognitivno-bihevralna terapija uspješno rješava anksiozne tegobe koje se kod pacijenata redovito razviju kao posljedica čestih iznenadnih napada. Moderna farmakološka terapija i psihoterapijske intervencije pacijentima danas omogućuju normalan život. A to je zapravo najvažnije. Hvala vam na pozornosti i uživajte u ostatku predavanja ovogodišnjem tjednu mozga.